నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ జాగ్రత్త 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 కేవలం హైదరాబాద్ నగరం ఒక్కటే కాదు తెలంగాణ రాష్ట్రం అలానే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు మొత్తం కూడా ఒకవైపు బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం అంట ఇంకో వైపు ఆల్రెడీ ఆవర్తనం ఏర్పడి ఉందంట ఏమో కానీ ఈ యాజ్ మనం ఇంత ముందుగా ఒక వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టే వీఆర్ నాట్ బిగర్ దాన్ ద నేచర్ వీఆర్ నాట్ బిగర్ దాన్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆర్ ద క్లైమేట్ రాదర్ వీఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ వీఆర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ మనం జస్ట్ నామ మాత్రపు జీవులు అంతే ఇక్కడ బతుకుతున్నాం అనమాట సో ఏది ఏమైనా సరే మన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలి సో మరీ ముఖ్యంగా వెళ్లాల్సిన పనులు ఏమన్నా ఉంటే లేదు అత్యవసర పరిస్థితులు ఏమైనా ఉంటే నేను వెళ్ళకపోతే ఆ పని జరగదు లేదు నేను బ్రతకడమే కష్టమవుతుంది లేదు నేను ఈరోజు జీవనం సాగించాలంటే నాకు ఇది కావాలి అందుకే నేను బయటకు వెళ్తున్నాను అన్న పరిస్థితులు తప్పిస్తే మీరు బయటకి రాకండి అట్ ద సేమ్ టైం ఏవైతే బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయో మెడిసిన్స్ అవ్వచ్చు లేదు చిన్న పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ అవ్వచ్చు అలానే పెద్దవాళ్ళు ఎవరున్నా సరే వాళ్ళు ఏవైతే ఎమర్జెన్సీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయో ఫుడ్ పరంగా అవ్వచ్చు మెడిసిన్స్ పరంగా అవ్వచ్చు అవన్నీ కూడా మీరు తీసుకుని ఇంట్లో రెడీగా పెట్టుకోండి యూ నెవర్ నో ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ ఈ వాతావరణ అలర్ట్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఎల్లో అలర్టు ఆరెంజ్ అలర్టు రెడ్ అలర్ట్ అని డిస్కస్ చేశాము అండ్ హియర్ విఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ ఆన్ రెడ్ అలర్ట్ అండ్ ఆరెంజ్ అలర్ట్ అలానే ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా తొందరలోనే ఆరెంజ్ అలర్ట్లు రెడ్ అలర్ట్లు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది అని వాతావరణ శాఖ వెల్లడిస్తుంది దాట్ క్లియర్లీ టెల్స్ హౌ మచ్ ఆ వీ ఇన్ ద డేంజర్ మనం ప్రమాదకర స్థితిలో ఉన్నామని సో అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి వెల్ కమింగ్ టు టుడేస్ కరెంట్ అఫేర్ ఇవాళ మనం రెండు కరెంట్ అఫేర్లు డిస్కస్ చేయబోతున్నాము ఒకటి టంకాయ్ మెథడ్ టంకాయ్ కాదు టంకాయ్ టంకాయ్ మెథడ్ ఇంకోటి మేరీ మాటి మేరీ దేశ్ అంటే నా మట్టి నా దేశం కార్యక్రమం అనమాట సో ఈ నా మట్టి నా దేశం అనేది ఒక సీక్వెల్ ఎలా అయితే బాహుబలిలో బాహుబలి వన్ బాహుబలి టూ ఉందో ఎలా అయితే పుష్పాలో పుష్ప వన్ పుష్ప టూ ఉందో ఎలా అయితే కేజీఎఫ్లో కేజీఎఫ్ వన్ కేజీఎఫ్ టూ ఉందో అలానే పోయిన సంవత్సరం జరిగిన ఒక కార్యక్రమానికి సీక్వెల్గా లేదు సెకండ్ వర్జన్గా ఈ మేరీ మాటి మేరీ దేశ్ ఉందన్నమాట లేదు మేరా దేశ్ ఇంతకీ ఆ ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటిది ఆ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటిది అని మీకు తెలిస్తే కనుక కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి తెలియదు అని అనుకుంటే యూ కెన్ డూ ఓన్లీ వన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ వాచ్ ద వీడియో టెల్ ద అండ్ అండ్ బిఫోర్ దాట్ ఈ టంకాయ్ సారీ సారీ టెంకాయ్ ఏ కాదు కదా టెంకాయ్ వెల్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు టెంకాయ్ అయితే కాదు టెంకాయ్ ఈజ్ దట్ కొబ్బరికాయ టెంకాయ్ టంగ్ అని కొట్టేది హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ ఎల్స్ మాలు ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక అడుగు ముందుకు వేయాలి అనుకుంటాం కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు మీరు సింహాన్ని గమనించినట్టయితే ఈ కొటేషన్ లేదా డైలాగ్ చెప్తూ ఉంటారు సింహం రెండు అడుగులు వెనక్కి వేసేది ముందుకి దూకడానికి అని సో అలానే మన భారతదేశ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఒక మంత్రిత్వ శాఖ రెండు అడుగులు వెనక్కి వేసి మూడు అడుగులు ముందుకి వద్దామని చూస్తుంది అనమాట సో దానికి సంబంధించింది ఈ టంకాయ్ మెథడ్ సో అందుకని ఈ రెండు గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ ద వీడియో టెల్ దాండ్ అలానే మీరు ఒకవేళ అప్టేక్ జాబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చినట్టయితే వి రిక్వెస్ట్ యూ టు కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ మోర్ ఓవర్ అప్టేక్ జాబ్స్కి కేవలం యూట్యూబ్ ఛానలే కాదు అప్టేక్ జాబ్స్కి గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఒక యాప్ కూడా ఉంది మీరు టిఎస్పిఎస్సి ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా అది గ్రూప్ వన్ అవ్వచ్చు గ్రూప్ టూ అవ్వచ్చు గ్రూప్ ఫోర్ అవ్వచ్చు ఎస్ఏ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అవ్వచ్చు మరి ఏ ఇతర ఎగ్జామ్ అయినా సరే మీ ప్రిపరేషన్ని సులభతరంగా యాక్సెసబుల్గా అఫోర్డబుల్గా ఉంచుకోవాలి అని అనుకుంటే అప్టేక్ జాబ్స్ గివ్స్ యూ దట్ సొల్యూషన్ మామూలుగా కోచింగ్ అనగానే మీరు ఎక్కడి నుంచో దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్ లాంటి పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో ఉంటూ లేదు విజయవాడ తిరుపతి విశాఖపట్నం కర్నూలు అని ఇలా పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో ఉంటూ కోచింగ్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు ఇలా ప్రిపేర్ అవడం తప్పు కాదు కానీ ఆ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్లో మీరు ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారన్నమాట ఒకటి ఇంటికి దూరంగా ఉండడం వాతావరణం సేమ్గా ఉండకపోవచ్చు అండ్ మేజర్ పార్ట్ వచ్చేసి ఫుడ్ ఒకటి ఉండడం ఒకటి సో ఇలా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేస్తూ మీరు ప్రిపరేషన్ కొంచెం అటు ఇటుగా చాలా కంఫర్టబుల్ లేకుండా అలా ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు హ్యావ్ అవర్ ప్రిపరేషన్ ఇన్ అ కంఫర్టబుల్ స్టైల్ అంటే మనం కంఫర్ట్గా ఉన్నప్పుడు కదా మనం మన బెస్ట్ని ఇవ్వగలం సో అందుకని దాన్ని ఉద్దేశించి అప్టేక్ జాబ్స్ మీ ముందుకు వచ్చింది అనమాట సో యాజ్ సార్ మీరు ఏ గవర్
లేదు నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది అని అంటే కనుక మీరు తొమ్మిది ఒకటి మూడు మూడు నాలుగు నాలుగు తొమ్మిది ఆరు తొమ్మిది ఆరు నైన్ వన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ ఈ నెంబర్ కైనా కాల్ చేసి హ్యాపీగా సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో డూ రిమెంబర్ ప్రస్తుతం టీఎస్పీఎస్సీ అలానే ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ మీద ఒక భారీ ఆఫర్ రన్ అవుతుంది మీకు తొమ్మిది వేల రూపాయల కోర్స్ కేవలం రెండు వేల రూపాయల మటుకే లభిస్తుంది అనమాట ఏదైనా సరే నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ గ్రూప్ టూ ఇన్ జనరల్గా ఏ కోర్స్ అయినా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే మీకు నేర్చుకోవడానికి వీడియోలు ఉంటాయి దానికి సంబంధించిన పీపీటీ పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది అలానే దానికి సంబంధించిన టెస్ట్ ఉంటుంది ఆ టెస్ట్కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేటరీ వీడియో కూడా ఉంటుంది అండ్ దట్ టూ విత్ వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ టీఎస్పీఎస్సి ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ కోర్స్ అయితే సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ సో అందు వచ్చిన అవకాశాన్ని మీరు వదులుకోవద్దు అలానే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు మీ శ్రేయోభిలాషులు మీ మిత్రులు మీ బంధువులు మీ స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా సరే ఈ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే వాళ్ళకి అప్టేక్ జాబ్స్ యాప్ని రిఫర్ చేయండి సో విషింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద సపోర్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ గివింగ్ ఫ్రమ్ అ లాంగ్ టైమ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ గుర్తుంది కదా జాగ్రత్త కన్సిడర్ ఇన్ ద క్లైమేట్ దట్ ఈస్ దేర్ సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ టంకాయ్ మెథడ్ మేరీ మాటి మేరా దేష్ ముందుగా మనం టెంకాయ్ మెథడ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓ సారీ నాకు కూడా మీలానే కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది టెంకాయ్ 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 వెల్ కనీసం టెంకాయ్ ఎట్లాగో గుర్తుంటుంది కదా ఆ టెంకాయ్ పేరు మీద టెంకాయని కూడా గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఏమైంది సో ఈ టెంకాయ్ మెథడ్ ఏంటి అని గమనించినట్టయితే ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ ద ఇండియన్ నావీ సైన్ ఎ మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ షార్ట్ కాల్ యాజ్ ఎంఓయు అంటే బేసిక్గా ఒక ఒప్పందం అనమాట ఆ ఒప్పందం ఎవరు చేసుకున్నారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ అలానే ఇండియన్ నేవీ ఎందుకోసం చేసుకున్నారు టు రివైవ్ ద యాన్షియన్ స్టిచ్ షిప్ బిల్డింగ్ మెథడ్ అనమాట దీనినే టంకాయ్ మెథడ్ లేదా టాంకాయ్ మెథడ్ అంటారు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మన తెలుగు వాళ్ళు మాట్లాడే భాష కొంచెం షార్ట్గా ఉంటుంది ఎలాబరేట్గా ఉండదు అనమాట మనం ఎంతసేపు టాంకాయ్ అని పిలం టంకాయ్ అని పిలుస్తాం లేదా టెంకాయ్ అని పిలుస్తాం టెంకాయ అని పేరు మనం టెంకాయ్ అని పిలవట్ల అలా అనమాట సో ఏది ఏమైనా సరే ఇది ఒక పురాతనమైన పద్ధతి దగ్గర దగ్గర రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఈ టంకాయ్ మెథడ్ అనేది ఉపయోగించబడుతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పటికీ కూడా ప్రపంచంలో చాలా ప్రాంతాల్లో ఈ టంకాయ్ మెథడ్ని ఉపయోగిస్తున్నారు అండ్ మోర్ ఓవర్ చిన్న చిన్న పడవల్ని బిల్డ్ చేయడానికి అనమాట సో ద ఇండియన్ నేవీ విల్ ఓవర్ సీ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ నౌ దిస్ ఈజ్ అ గ్రేట్ థింగ్ అని చెప్పాలి బికాజ్ ఇట్స్ రిగార్డింగ్ ద షిప్ బిల్డింగ్ సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ ఏమో ఒకప్పటి నుంచి అంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఒక ఆచారంగా వస్తున్న ఒక ట్రెడిషన్గా వస్తున్న ఒక కల్చర్గా వస్తున్న ఈ టాంకాయ్ మెథడ్ని మనం వదిలేసుకోకూడదు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ బిలాంగ్స్ టు అస్ అని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ ఎఫర్ట్స్ పెడుతూ ఉంటే ఇండియన్ నావీ ఏమో షిప్ బిల్డింగ్ అంటేనే ఇండియన్ నావీ ఇండియన్ నావీ అంటేనే షిప్ బిల్డింగ్ కాబట్టి నేను నా దగ్గర ఉన్న అధునాతన సదుపాయాలు అన్నింటినీ ఉపయోగించి అధునాతన టెక్నిక్స్ అన్నింటినీ ఉపయోగించి నేను షిప్ బిల్డ్ చేస్తాను అంటుంది అండ్ దట్ టు ఇన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ టంకాయ్ అనమాట ద స్టిచ్డ్ షిప్ బిల్డింగ్ మెథడ్ ఈజ్ అ ట్రెడిషనల్ బోట్ బిల్డింగ్ టెక్నిక్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ సూవింగ్ ద ప్లాంగ్స్ ఆఫ్ అ బోట్ టుగెదర్ విత్ కార్డ్ ఆర్ వైర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ నెయిల్స్ ఆర్ స్క్రూస్ ఈ రోజుల్లో మీరు ఏ షిప్ను చూసినా సరే ఎంతసేపు కొన్ని ఇనుప రేకులు ఉంటాయి వాటికి మధ్యలో కొన్ని మేకులు ఉంటాయి లేదా స్క్రూలు ఉంటాయి అయితే ఈ స్క్రూలు మేకులు పెట్టడం వల్ల కొన్ని కొన్నిసార్లు షిప్స్కి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయని చెప్పి మళ్ళీ కొంచెం వెనక్కి వెళ్తుంది అనమాట ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద వెరీ రీజన్ వై ఇండియన్ హ్యావ్ అగ్రీ టు డూ దిస్ ఈజ్ వన్ టు ప్రిజర్వ్ ద కల్చర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కల్చర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టు ప్రూవ్ వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఇండియన్ హ్యావీ అండ్ త్రీ ఈ షిప్ బిల్డింగ్లో ఈ స్క్రూలు మేకులు ఇవన్నీ పెట్టడం వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ షిప్స్ నిజంగానే ఫేస్ చేస్తాయి ఆన్ అ లార్జ్ స్కేల్ చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అన్నీ ఫేస్ చేస్తాయి అనమాట సో దానిని కూడా అరికట్టడానికే వాళ్ళు ఈ టాంకాయ్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నారు సో మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఇట్స్ స్టిచ్ అది కుట్టబడింది అది కొట్టబడలేదు అనమాట కుట్టబడింది సో వాళ్ళు దీన్ని మళ్ళీ తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు సో ఎలా కుడుతున్నారు అంటే మామూలుగా బట్టలు కుట్టేటప్పుడు మీరు దారాలను చూస్తూ ఉంటారు అలానే ఈ బోట్ల దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాళ్ళు కాయిర్ అంటే పీచ్ లాంటి పదార్థం కానీ లేదు వైర్ను ఉపయోగిస్తున్నారు అనమాట ఈ టాంకాయ్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ యూజ్ ఇన్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల
బిల్డింగ్ ఇంకా కట్టడం పూర్తి కూడా కాలేదు బిల్డింగ్లు బ్రిడ్జ్లు కూలిపోతున్నాయి కానీ ఒకప్పుడు బండరాళ్ళతో కట్టిన కోటలు ఇప్పటికీ దిట్టంగా అలానే నుంచునున్నాయంటే దాట్ క్లియర్లీ టెల్స్ అబౌట్ దేర్ విజన్ వాళ్ళు టెక్నాలజికల్గా అంతగా డెవలప్ అవ్వకపోయినా కన్సిడరింగ్ ద టెక్నిక్స్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ బట్ యాజ్ సైడ్ వాళ్ళ థింకింగ్ చాలా అడ్వాన్స్గా ఉండేది అనమాట దీస్ షిప్స్ ఆఫర్డ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ డ్యూరబిలిటీ కన్సిడరింగ్ వాళ్ళు మేకలు కాదు కదా వేసింది వాళ్ళు స్టిచ్ చేశారు సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గివింగ్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ స్ట్రెచింగ్ సో కొంచెం సాగ తీయచ్చు అలానే దానికి డ్యూరబిలిటీ కూడా పెరిగిపోతుంది అనమాట మేకింగ్ దెమ్ లెస్ సస్సెప్టబుల్ టు డ్యామేజ్ ఫ్రమ్ షోల్స్ అండ్ శాండ్ బార్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎప్పుడైనా బోట్లు ఒడ్డు దగ్గర పెట్టినప్పుడు కానీ లేదు ఈ శాండ్ బార్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సముద్రాలు అక్కడక్కడ వాటి వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు అనమాట ఎస్పెషల్లీ ఈ స్మాల్ అండ్ మీడియం సైజ్ బోట్స్ నో కన్సిడరింగ్ ద టాంకాయ్ మెథడ్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఇట్ లెస్ అసెప్టబుల్ అంటే ప్రమాదం ఎక్కువగా జరగకుండా చేస్తుంది అలానే షిప్ అనేది తొందరగా పాడవకుండా కూడా చేస్తుంది సో దాట్స్ హౌ టాంకాయ్ మెథడ్ యాజ్ కమ్ ఇన్ టు ద న్యూస్ సో డెఫినెట్లీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇండియన్ నేవీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి ఇట్ గెట్స్ సో మచ్ ప్రామినెన్స్ అండ్ కన్సిడరింగ్ ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అమృతకాలం గడుస్తోంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు బోత్ ద ఆస్పెక్ట్స్ అనమాట సో ఖచ్చితంగా దీని గురించి ప్రాముఖ్యత పెరిగిపోతున్నాయి అలానే ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే గుర్తొచ్చింది మనందరికీ తెలుసు కదా గత గడిచిన సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తయింది ఆజాదీకి అమృత్ మహోత్సవం అన్నారు అలానే ఈ రాబోయే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అంటే రెండు వేల నలభై ఏడు వరకు కూడా భారతదేశానికి సంబంధించి అమృత కాలంగా పరిగణిస్తున్నారనమాట మరి దానికి సంబంధించిన అంశమే మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేయబోయే కరెంట్ అఫైర్ మేరీ మాటి మేరా దేశ్ మేరీ మాటి మేరా దేశ్ మాటి అంటే మట్టి అని అర్థం హిందీలో మాటి అని పిలుస్తారు మేరా దేశ్ నా దేశం నా మట్టి నా దేశం గురజాడ అప్పారావు గారు ఎప్పుడో చెప్పారు ఏమని చెప్పారు దేశం అంటే మట్టి కాదు ఈ దేశం అంటే మనుషులో అని ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ మేక్స్ అ కంట్రీ ఎ కంట్రీ అంటే ఇట్స్ నాట్ ద సాయిల్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ ద శాండ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ద పీపుల్ హూ మేక్స్ ద కంట్రీ అని దాని యొక్క అర్థం అనమాట ఈవెన్ దానికి సంవాడ్ ఇన్ సిమిలర్ లైన్లో జాన్ ఆఫ్ కెనడీ ఒకప్పుడు అమెరికా దేశం యొక్క రాష్ట్రపతి కూడా అదే మాట అన్నారు నీ దేశం నీకేమి ఇచ్చింది అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు నువ్వు నీ దేశానికి ఏమి ఇచ్చావు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ నాట్ వాట్ మ్యాటర్స్ వాట్ ద కంట్రీ హ్యాస్ గివెన్ టు యూ ఇట్స్ వాట్ మ్యాటర్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ టు యువర్ కంట్రీ అని సో అలానే మనం మన దేశానికి ఏదైనా ఇవ్వాలన్నప్పుడు అది మట్టి ద్వారా కూడా ఇవ్వచ్చు కదా మనం మట్టి ద్వారా కూడా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కదా అది సో బేసికలీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో పేట్రియాటిజంకి సంబంధించింది అనమాట ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇనిషియేటెడ్ ద మేరీ మాటి మేరా దేశ్ క్యాంపెయిన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ మనం ఇందాక దాని గురించి కదా డిస్కస్ చేసుకుంటున్నది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కావస్తుంది అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్చువల్గా నాకు కూడా ఈ ఇన్సిడెంట్ని ఫేస్ చేసిన తర్వాత లేదు ఫేస్ చేసేంత వరకు కూడా ఇలా ఉంది సమాజం నాకు నిజంగా తెలియలేదు ఐ మెట్ అ పర్సన్ హూ డిడ్ దేర్ డిగ్రీ ఐ మీన్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసేసారు వాళ్ళు ఏదో డిస్కషన్ మీద సంహౌ ఇండిపెండెన్స్ డే రిపబ్లిక్ డే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఐ మీన్ కాన్వర్జేషన్ వచ్చింది అనమాట ఎలా వచ్చిందని ఐ స్టిల్ డోంట్ రిమెంబర్ బట్ ద కాన్వర్జేషన్ హ్యాపెన్ వాళ్ళు అన్న మాట ఏంటంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ ఒకళ్ళే అన్నారు వాళ్ళు అండ్ రిమెంబర్ ఇది చిన్న పిల్లలో లేదా అస్సలు చదువుకొని వాళ్ళ అంటే అనుకోవచ్చు గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన పర్సన్కి ప్రైమ్ మినిస్టరు ప్రెసిడెంట్ వేరు వేరు అన్న సంగతి తెలియదండి మీలో చాలామంది అనొచ్చు ఆ ఇప్పుడు తెలియకపోతే ఏమైంది అని వెల్ నేను ఇన్ని మంత్రిత్వ శాఖలు ఉన్నాయి దానికి మంత్రివర్యులు ఎవరో నేను అడగట్లేదు మన దేశానికి ఉన్నదే ఒక ప్రధానమంత్రి ఒక రాష్ట్రపతి సో వాళ్ళిద్దరూ వేరు వేరు వాళ్ళు రెండు వ్యవస్థలు ఏవైతున్నా ఆ రెండు వేరు వేరు అన్న సంగతి కూడా వాళ్ళకి తెలియకపోతే ఇంకా మన దేశం పరిస్థితి ఎలా ఉందో మీరు ఒకసారి ఊహించుకోవచ్చు అలానే ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాను కదా వాళ్ళకి స్వాతంత్ర దినోత్సవం అంటే ఏంటి గణతంత్ర దినోత్సవం అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అండ్ ఇండిపెండెన్స్ డే అండ్ రిపబ్లిక్ డే అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి మన భవిష్యత్ ఆగమ్య గోచరంగా నిజంగానే ఉందా లేదు మనం ఆ విధంగా తీసుకువెళ్తున్నాం అనేది మనం ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఉదాహరణకి ఒకవేళ మనందరం ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా బికాస్ మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఏదైతే స్టూడియో అనాలిటిక్స్ ఉంటే దాంట్లో
ఏది కరెక్టో మీరు కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఒకవేళ నేను చెప్పేది కరెక్ట్ అనుకుంటే మీరు దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తారా లేదు లేదు క్రిటిసైజ్ చేస్తారంటే అది కూడా కామెంట్ చేసి చెప్పండి లేదు అసలు దీనికి సంబంధించి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో హ్యాపీగా చెప్పండి ఎనివేస్ కమింగ్ బ్యాక్ ఈ మేరీ మాటి మీరు దేశ ఆల్రెడీ నేమే చెప్పేస్తుంది నా దేశం కోసం నా మట్టి అని సో సాయిల్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ విల్ బీ యూస్డ్ టు డెవలప్ ద అమృత్ వాటికా గార్డెన్ అలాంగ్ ద కర్తవ్య పద్ ఇన్ ఢిల్లీ సో చరిత్రని తిరగరాయడం కూడా ఒక చరిత్ర కదా ఒకసారి రోడ్డును జాగ్రత్తగా గమనించండి మేబీ మీకు మొత్తం రోడ్ అనేది క్లియర్గా కనిపించకపోయినా సరే అట్లీస్ట్ మీకు ఇది మటుకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నా అదేంటిది కొంచెం జూమ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అఫ్కోర్స్ జూమ్ చేయడం యూట్యూబ్లో కుదరదు బట్ ఎనీవేస్ ఇట్స్ ఇండియా గేట్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ గేట్ వే ఆఫ్ ఇండియా అనేది ముంబైలో ఉంది ఇండియా గేట్ ఢిల్లీలో ఉంది ఓకే సో ఈ ఇండియా గేట్ ఏదైతే ఈ రోడ్ కనిపిస్తుంది చూసారా మీరు దానిని రీసెంట్గా అంటే ఆజాదీ కి అమృత్ మహోత్సవ్ రాకముందు వరకు కూడా దాన్ని రాజ్ పథ్ అని పిలిచేవాళ్ళు అంటే రాజులు నడిచే పదం లేదు రాజులు నడిచే దారి అని అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పటి నుంచి అలానే కన్సర్ చేస్తున్నారు అయితే అది కొలోనియల్ మైండ్ సెట్ లో ఉంది బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే ఆలోచించే వాళ్ళు మనం కూడా అదే విధంగా ఆలోచిస్తున్నాం బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది రాజులు నడిచే దారి కాదు యాక్చువల్గా రాజులు ఎందుకు నడుస్తున్నారు వాళ్ళ యొక్క కర్తవ్యాన్ని పూర్తి చేయడానికి కర్తవ్యం ఎవరికి పూర్తి చేయాలి ప్రజల కోసం ఎందుకు మనం ప్రజాస్వామ్యం వీఆర్ ఎ డెమోక్రసీ కాబట్టి సో డెమోక్రసీ అంటే ప్రజల కోసమే కదా ప్రభుత్వం ఉంది మరి అలాంటప్పుడు వాళ్ళు రాజులు ఎట్లా అవుతారు ఆ దారిలో పనిచేయడానికి లేదా ఆ దారిలో వెళ్ళడానికి అందుకని ఆ రాజ్ పథ్ పేరుని కర్తవ్య పథ్గా మార్చారనమాట సో నౌ దిస్ రోడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కర్తవ్య పథ్ ఇండిపెండెన్స్ డే అప్పుడు రిపబ్లిక్ డే అప్పుడు పరేడ్ జరుగుతుందా అది కూడా ఈ రోడ్ మీద జరుగుతుందన్నమాట అయితే ఈ గార్డెన్ ఏదైతే వాటికి ఆనుకుని ఉందో అక్కడ అమృత్ వాటిక గార్డెన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు ఈ అమృత్ వాటిక గార్డెన్ లో మేరీ మాటి మీరా దేశ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా సాయిల్ ని భారతదేశంలో ఉన్న వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చి అంటే మట్టిని భారతదేశంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చి అక్కడ మొక్కల్ని పెంచుతారు అని అండ్ దట్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇండిజినియస్ స్పీషీస్ అంటే భారతదేశానికి సంబంధించిన వృక్ష జాతులు విదేశీవి కాదు నాట్ ఏలియన్ స్పీషీస్ ఈవెంట్స్ ప్లాన్డ్ అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఫ్రమ్ పంచాయత్ అండ్ విలేజ్ టు స్టేట్ అండ్ నేషనల్ లెవెల్ సో దీనికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు గ్రామ స్థాయి నుంచే గ్రామ స్థాయిలు పంచాయతీ స్థాయిలు బ్లాక్ స్థాయిలు అక్కడి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి జాతీయ స్థాయి వరకు కూడా ఇది స్ప్రెడ్ అయి ఉంది అండ్ రిమెంబర్ ఇది స్టార్ట్ అయ్యేది ఆగస్టు తొమ్మిదో తారీఖు మనం ఇంకా జూలై నెలలో ఉన్నాము కానీ ఇది స్టార్ట్ అయ్యేది ఆగస్టు తొమ్మిదో తారీఖు సో జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అలానే ఈ మేరీ మాటి మేరా దేశ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా శిలాఫలకం విత్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ బ్రేవ్ హార్ట్స్ హూ మేడ్ ద సుప్రీం సాక్రిఫైస్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్ నీ దేశం నీ కోసం ఏం చేసిన అది ఇంపార్టెంట్ కాదు నువ్వు నీ దేశం కోసం ఏం చేసావు అన్నది ఇంపార్టెంట్ మరి నీ దేశం కోసం నువ్వు ప్రాణాలనే అర్పిస్తే అంతకన్నా వీరత్యాగం ఇంకేమైనా ఉంటుందా ఏమి ఉండదు సో అందుకని ఎవరైతే మన భారతదేశం కోసం వాళ్ళ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా ప్రాణాలను అర్పించారో వాళ్ళందరి పేర్లు ఒక శిలాఫలకం మీద ఉంటాయి అనమాట ఆ అమృత వాటికాలో ప్లెడ్జ్ టేకెన్ బై పీపుల్ ఎఫర్మింగ్ దేర్ కమిట్మెంట్ టు ద కంట్రీ ఇది కూడా ఉంటుంది అలానే ప్లాంటింగ్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సాప్లింగ్స్ ఆఫ్ ఇండిజినియస్ స్పీషీస్ ఇన్ ఎవ్రీ గ్రామ పంచాయత్ ఆర్ విలేజ్ అండర్ వసుధ వందన అనమాట అలానే ఇక్కడ వీరంక వందన అనే కూడా ఇంకో కార్యక్రమం ఉంది టు ఫెసిలిటేట్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ సో ఈ విధంగా మేరీ మాటి మేరా దేశ్లోనే వసుధా వందన్ వీరొంక వందన్ ఈ కార్యక్రమాలు కూడా ఉన్నాయి ఇదంతా బాగానే ఉంది మాస్టారు మీరు ఇందాక నుంచి ఇటువైపు గీస్తున్నారు కొంచెం ఇటు తిరగండి ఇక్కడ ఏదో ఒక రాంగ్ పిక్చర్ వచ్చేసినట్టుందని చాలామంది అనుకోవచ్చు హర్ఘర్ తిరంగా నవ్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే వీడియో స్టార్టింగ్లో బాహుబలి వన్ బాహుబలి టూ పుష్ప వన్ పుష్ప టూ కేజీఎఫ్ వన్ కేజీఎఫ్ టూ అని ఇలా సీక్వెల్స్ గురించి మనం మాట్లాడినట్టున్నాం మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది నేను ఎందుకు ఆ మాట అన్నాను అని అంటే ఈ ఏది కార్యక్రమాన్ని డిస్కస్ చేస్తుంది మేరీ మాటి మేరా దేశ్ దిస్ ఈజ్ అ సీక్వెల్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ వర్జన్ ఆఫ్ హర్గర్ తిరంగ పోయిన సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరం భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చింది కాబట్టి పేట్రియాటిజం అనేది అందరిలోనూ పెంపొందించాలి అందరిలోనూ ఇండ్యూస్ చేయాలని చెప్పి హర్గర్ తిరంగా ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ప్రతి ఇంట్లో కూడా వాళ్ళ బాల్కనీ అవ్వచ్చు తలుపు దగ్గర అవ్వచ్చు ఒక జెండాని పెట్టండి
దేశాన్ని మంచి దిశలో తీసుకువెళ్ళాలి మంచి మార్గంలో తీసుకువెళ్ళాలి దానికి సంబంధించి మీరు ఏ మంచి పని చేసినా ఏ పని చేసినా అది మంచి వైపుగా అడుగులు వేసినా అది కూడా దేశభక్తిగానే కన్సిడర్ అవుతుంది అండ్ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం మన అందరం లేదు మెజారిటీ ఆఫ్ అస్ ఆల్వేస్ వాంట్ ద చేంజ్ టు హ్యాపెన్ బట్ వీ నెవర్ విష్ అవర్ సెల్స్ టు బీ చేంజ్డ్ మన అందరం మార్పు కోరుకుంటాం రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్కే ఉండకూడదు అడుక్కునే వాళ్ళు ఉండకూడదు ఇది అవ్వకూడదు అది అవ్వకూడదు అని బట్ వై మనం ఎందుకు ఆ చేంజ్ అవ్వకూడదు సో అందుకని ఇప్పటి నుంచి మీ ఫోకస్ అంతా కూడా మీరు ముసలి వాళ్ళ చిన్నపిల్లలా నాకు తెలీదు జీరో టు హండ్రెడ్ జీరో టు వన్ ఫిఫ్టీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బీ దిస్ ఈజ్ అ రిక్వెస్ట్ మనకి మనమే చేసుకుంటున్న రిక్వెస్ట్ మన దేశం కోసం మన దేశంలో ఉన్న అందరూ చేసుకుంటున్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచి మనం ఏదైతే మార్పు రావాలి అనుకుంటున్నామో అటువైపుగా అడుగులు వేయడానికి మనమే కృషి చేయాలి బికాస్ ఇండియా బాగుపడాలి అంటే పాకిస్తాన్ రాదు అమెరికా రాదు రష్యా రాదు వీళ్ళందరూ కేవలం సాయం మట్టుకే చేయగలరు కానీ దానికి ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సింది మనం మన ఎగ్జామ్లో పాస్ అవ్వాలంటే మనం చదవాలి మీరు అనొచ్చు కాపీ కొట్టినా పాస్ అవ్వచ్చు నేను అసలు ఆస్పెక్ట్ గురించి మాట్లాడలేదు సో మన దేశం మారాలంటే ముందు మనం అటువైపుగా అడుగులు వేయాలి మనం మారాలి సో ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ కీప్స్ దట్ థింగ్ ఇన్ మైండ్ మీరు ఏ పని చేసినా సరే మీకు మీ ఫ్యామిలీకి మీ బంధువులకి మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి సాయం చేస్తూనే అది దేశానికి ఏ విధంగా మంచి చేకూరుస్తుంది అనేది కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించండి డెఫినెట్గా మన కంట్రీ ఒక మెట్టు ఎక్కువగానే ఉంటుంది అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకో కొత్త కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం గుర్తుంది కదా ఇవాళ మనం టూ కరెంట్ అఫేర్స్ డిస్కస్ చేసాము వన్ ఇస్ టాంకాయ్ మెథడ్ ఇంకోటి మేరీ మాటి మీరా దేశ్ సో చూస్తూ ఉండండి అప్టెక్ జాబ్స్ మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఎవరైతే ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా అప్టేక్ జాబ్స్ యాప్ని రిఫర్ చేయండి అలానే అప్టేక్ జాబ్స్ టీఎస్పీఎస్సీ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ కోర్స్ మీద ప్రొవైడ్ చేస్తున్న భారీ ఆఫర్ గురించి కూడా వాళ్ళకి చెప్పండి సో మీరు చేస్తున్న సేవకి మీరు మాకు ఇస్తున్న సపోర్ట్కి మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ చెప్తూ ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ ఇక్కడతో ఇవాళ వీడియో ముగుస్తుంది నేను మీ వివేక్ నమస్కారం